nasoma maneno la Mungu toka kitabu kile cha Mithali 22:6 Kitabu cha Mithali 22 mstari wa 6 Biblia inasema hivi katika Mithali 22:6 Mle mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee mlee mtoto katika njia impasayo naye hata iacha hata atakapokuwa mzee amen wapendwa penda kutumia nafasi hii kumshukuru Mungu sana ambaye amenipa neema ya kuwepo tena hemani mwake siku ya leo Nipende kuleta salamu kutoka katika kanisa la Our Savior Lutheran Church niloko Iron Mountain kule Michigan ambapo nipata neema ya kuwepo kule kwa muda wa wiki mbili katika kuendeleza mahusiano yetu kati ya ushirika huu wa kijitonyama na ushirika ule ambapo ulidumu kwa umedumu kwa takriban zaidi ya miaka ishirini na imekuwa safari ya baraka sana. Nipende kutumia nafasi hii kumshukuru mchungaji Eliona Kimaro kunipa neema hiyo ya kuwakilisha ushirika katika safari ile. Imekuwa ni safari ya baraka. Nipata neema ya kuzungumza mengi sana yanayohusu a uh, uhusiano huu na tumezungumza zaidi katika maeneo hasa ya elimu kuboresha elimu na wameonyesha nia ya moja kwa moja ya kushirikiana nasi katika masuala ya elimu na hata tulipowagusia kwamba tuna baadhi ya maeneo yetu na viwanja ambavyo tuna plan baadaye kujenga mambo ya shule kule Bagamoyo na wameonyesha uh, furaha kubwa na itikio zuri kabisa na wakaonyesha ushirikiano mkubwa na uh, wakakiri kwamba wako tayari kushirikiana nasi katika maeneo hayo lakini pia kwa habari ya umisioni wako bega kwa bega na sisi na wanajitoa moja kwa moja katika kuendeleza mtaa wetu wa kimisioni wa Fukayosi na wa, hata ukienda katika archives zao wana picha mbalimbali za mtaa wetu wa Fukayosi na baadhi ya wajumbe kutoka kule ambao walishatembelea ule mtaa na pia wana baadhi ya picha katika za ushirika wetu kwa hiyo wa uh, wana ni watu ambao wa U, wanapenda na wanajisikia faraja kuwa na uhusiano huu kati yao na ushirika wetu na hata katika ibada zao wana kipengele maalum cha kuombea ushirika wa kijitonyama na wamekuwa wakitaja sana ushirika huu hata ka, hata kama si hata kabla si hatujaenda wamekuwa na hiyo program ya kuombea ushirika wa kijitonyama na ukiingia pale Uh, kanisani kwao kwa nje kabisa kuna picha kubwa sasa wameweka ya kanisa la ushirika wa kijitonyama na ushirika wao wameandika one in Christ ushirika wa kijitonyama na our savior Lutheran Church na kwa kuonyesha itikio hilo walitupa cheki ya shilingi ya dola za kimarekani dola elfu nne na wiki hii zitaingia katika akaunti yetu ya ushirika lakini pia nipata neema pia ya kuhubiri katika ibada mbalimbali mbali za ushirika ule wana ibada tatu wana ibada siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 jioni ikiwa ni maalum zaidi kwa wale watu ambao kwa namna moja ama nyingine wanakosa nafasi siku ya Jumapili kwa waliweka ibada siku ya Jumamosi lakini pia kuna ibada siku ya Jumapili ibada mbili na kwa neema ya Mungu wiki iliyopita 
Jumamosi ile na Jumapili nilipata neema ya kuhubiri kwa Kiingereza. Mungu ni mwaminifu na kwa kweli walipenda na waliona mkono wa Mungu na walitamani sana na wametamani sana wengi wao siku moja waje kujitonyama ili waweze kuiona kazi ya Mungu mahali hapa. Wameshangaa sana kusikia kwamba ushirika huu ni mkubwa na unawashirika takriban 5000 na wametamani hasa siku moja kuja kujifunza kuona ni kwa namna gani a uh, kazi ya kimisioni na kazi ya injili inakuwa katika ushirika wetu. Kwa hiyo watakuja kujifunza hapa ili kuweza kuona namna gani uh, kazi za kiinjili zinafanyika katika ushirika wetu. Kwa kwa niaba ya mama Victoria Kishombe ambayo sasa hivi yuko safarini nchini Austria Vienna na Ujerumani, tupende kutoa salamu hizo kwa ufupi kabisa kwenu wa shirika ya safari hii fupi ya wiki mbili katika ushirika ule wa Our Savior ulioko Michigan nchini Marekani. Lakini pia katika ibada hii nipende kumtambulisha sasa mke wangu Mama Ethan niko naye hapa. Naomba asimame Mama Ethan na Ethan katika ibada hii. Asante. Asante sana. Amen. Leo nimemoja na Ethan na yashiriki siku kwa watoto katika ushirika wetu. Sasa turudi katika somo letu. Leo nitafundisha kwa nitafundisha sana kwa mapana zaidi juu ya malezi ya watoto. Ikiwa ni siku kuu ya Mikaeli na watoto, kwa nitaongea kiwalimu zaidi Tukitazama kiundani zaidi juu ya malezi ya watoto. Kwa kama ni mzazi mlezi uko hapa na una peni, una uh, notebook basi, unaweza kanoti mambo kadhaa ambayo yanaweza kuwa msaada kwako uh, kwa familia yako pia. Um, kwanza kabisa nitoe maana ya malezi maana ya malezi malezi ni nini malezi ni uangalizi wa karibu wa wazazi kwa mtoto wake kiroho kiafya kiakili kitabia na Mungu ndiye mwanzilishi wa watoto na ndio maana kwenye kitabu tulichosoma cha mithali Biblia inasema mlee mtoto katika njia impasayo hapa inaonyesha Mungu ndiye mwanzilishi wa watoto na wazazi tunapewa wajibu wa kuwalea hao watoto katika njia inayowapasa Mungu alipomuumba Adamu alimfanyizia msaidizi wake hawa akasema zaeni mkaongezeke katika somo hili au katika topiki hii tutajifunza namna ya kulea watoto wetu tuliopewa na Mungu. Malezi haya yatagusa maisha ya watoto ya kiroho na kimwili. Tutaangalia haki na wajibu wa mtoto kama neno la Mungu linavyotufundisha, yani bilia takatifu. Kwa njia ya somo hili wazazi tunaweza kuutimiza mpango wa Mungu kupitia malezi bora ya kiroho na kimwili kwa watoto wetu kwa kufanya kazi pamoja na Mungu Katika kitabu hiki cha Warumi sura ya kwanza mstari wa nane, Paulo anaandika hivi anasema Nasi twajue ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Hapa na maana gani? Na maana kuwa hii ni pamoja na kulea watoto. Mungu hufanya kazi hiyo pamoja na sisi. Na ndio maana Sulaimani anasema mlee mtoto 
Mungu apate nafasi katika maisha yako wewe mzazi na kutumia maarifa yale na uweza wa ule katika kumfundisha mtoto wako. Malezi ya mtoto anaanza lini? Tutaangalia mambo kadhaa. Kwanza tuangalie kimwili. Malezi ya mtoto yanaanza akiwa bado tumboni. Katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4 hadi wa 5 anasema hivi Neno la Bwana lilirejea kusema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa nimekuweka kuwa nabii wa mataifa Malezi ya mtoto yanaanza akiwa bado tumboni Mama inabidi kuzingatia kanuni zote za kiafya ikiwa ni pamoja na kula mlo kamili kuishi katika hali ya usafi na mazingira chakula na malazi pia maombi yanahitajika sana kwa mama hivyo mama anatakiwa amlinde sana mtoto huyu aliye tumboni ikiwa ni pamoja na baba kumsaidia mama kujifungua salama na mama ajiepushe na madawa ambayo yanaweza kumwathiri mtoto pia aepuke misukosuko na kazi nzito kuna sehemu kuu tano za ukuaji wa mtoto kuna kimwili kuna kiakili kuna kihisia kuna kijamii na kiroho Njia hizi tano zina mshepu mtoto kuwa kama alivyo. Na utachambua kwa ufupi kabisa njia hizi tano. Njia ya kwanza kimwili. Watoto hukua kwa viwango tofauti tofauti. Lakini utaratibu wao wa ukuaji kimwili karibu wote ufanana. Watoto hujifunza kwa kurudia rudia. Hivyo mzazi anatakiwa amfundishe mtoto kwa kurudia rudia ili mtoto aweze kushika yale ambayo mzazi anamfundisha kwa upande wa kiakili watoto wengi ni wadadisi na hujifunza zaidi kwa kuiga kwa hiyo namna mzazi unavyoenenda ndio picha halisi utakayo irifle ambayo utakayojifunua kwayo kwa mtoto wako. Kwa nini? Kwa sababu mtoto anajifunza kwa kuiga. Jinsi ambavyo wewe mzazi unaenenda ndivyo ambavyo mtoto wako atakuwa na kuenenda. Kihisia. Watoto wadogo huonyesha hisia zenye nguvu sana na hisia zao hutawala matendo. Kijamii Watoto wote wanahitaji miongozo ya kibiblia na mifano ya kuigwa. Hali tabia huathiri jinsi watoto wanavyojifunza na jinsi wanavyohusishana na wengine. Kiroho. Ili mtoto akue kiroho, anahitaji kuombewa, kupendwa na kuambiwa maneno ya kutia moyo. Vinywa vya wazazi vitamke maneno ya baraka kwa mtoto huyo na sio ya laana au majuto. Kama wazazi watazungumza maneno mabaya kwa mtoto kipindi hiki ni rahisi sana shetani kuyachukua na kuyatumia kwa mtoto akishazaliwa au hata kabla hajazaliwa. Neno la Mungu linasema katika Mithali 18:21 Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi. Utapata matunda mazuri, utanena vizuri juu ya mtoto wako aliyetumboni. Wazazi mlioko hapa na walezi, maneno yatafanyika mtego kama ukinena vibaya. Shetani atayatumia kuumba jambo baya kwa mtoto. Hivyo 
kwa hiyo unategwa na kukamatwa kwa maneno ya kinywa chako mambo ya kuzingatia hapa ni vyema mzazi nena maneno ya baraka kwa mtoto muombe kila wakati na maombi ya use ulinzi na uponyaji huku ukikemea na kuharibu laana zote za shetani ikiwa ni pamoja na zile za kiukoo au kikabila ili anapozaliwa zisiwe na nguvu kwake wengine wanaamini ukoo wao ni wa kimaskini aidha wana historia ya uchawi na magonjo mbalimbali mbali na kadhalika yakatae kwa imani hayo yote yasiingie na kuwa urithi kwa watoto wako vile vile omba neema ya wokovu kwa ajili yao mtoto akishazaliwa bado atahitaji lishe bora ili akuwe sawa sawa hapa mnafahamu chakula bora kwa mtoto anapozaliwa ni maziwa ya mama yake ambayo yana virutubisho vingi kuliko chakula kingine chochote na yanasaidia kuimarisha kinga ya mwili wa mtoto. Wanawake wengine, walio wengine, ambao sio ninyi, hawapendi kunyonyesha kwani wanadai wakinyonyesha maziwa yao yanaweza kuwa makubwa na hivyo kuharibu maumbile yao, yani ya mama. Kwa upande wa kiroho wazazi wadumu kumuombea mtoto hata baada ya kuzaliwa pamoja na kumsemea maneno ya baraka natoa hito mnyonyeshe watoto msiogope maumbile yenu nyie ni kina mama mnaogopa nini haleluya e wengi wanaogopa napenda kuishi kimjini mjini kwa hiyo ni vizuri kumpa mtoto maziwa ya mama ili akuwe vizuri. Kwa nini tunawalea watoto sasa? Kwa nini Biblia inasema mlee mtoto? Jambo la kwanza, tongeamo mpaka kadhaa. Lakini jambo la kwanza, watoto ni thawabu. Katika Zaburi ya 127 mstari wa 3, 127 wa 3 inasema, "Tazama wana ndio urithi wa Bwana. Uzao watumbo ni thawabu kwa hiyo tunawalea watoto kwa watoto ni thawabu Mungu hatupi watoto ili tuwahifadhi kwa matumizi yetu wenyewe yeye anatupa watoto ili tuwalee kwa utukufu wake watoto wetu ni watoto wa Mungu Mungu anatoa baraka ya uzao naye anasema zaeni mkaongezeke mkaejaze nchi tena anasema katika walawi nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza nami nitalithibitisha agano langu pamoja nanyi kwa hiyo hapa watoto ni wa Mungu na ndio maana wazazi tunahimizwa kuwalea katika njia za kimungu ili mtoto naye akue katika njia za kimungu na asiisahau hiyo njia atakapokuwa mzee abebe sifa za kimungu ambazo amefundishwa na wazazi wake katika kumbukumbu la torati 28 mstari wa 4 Mungu bado anaonyesha kwamba to ni thawabu <laughs> anasema hivi utabarikiwa uzao wa tumbo lako Katika kitabu cha mwanzo 48:9 hapa tunaona tena Yusufu akamwambia baba yake Hawa ni wanangu Mungu alionipa hapa Kwa hiyo watoto ni wa Mungu Na malezi yanaanzia tumboni Tukijua kwamba watoto ni wa Mungu namna ambavyo tunaishi kama wazazi wakati wa ujauzito namna ambavyo mzazi unazungumza mienendo uliyonayo ina mjenga 
inamfanya mtoto wako aendelee kukua ndani ya tumbo mwezi wa kwanza mwezi wa pili mwezi wa tatu mwezi wa nne lakini atakuwa kulingana na jinsi wewe mzazi unavyoishi na kuenenda Biblia inatudhihirishia kuwa uzao au watoto wanatoka kwa Mungu mwenyewe kama tulivyosoma maeneo mbalimbali Mungu ameweka uhai katika mbegu na yai ili kwa pamoja vifanyike kuwa kiumbe hai yani mtu mtoto bila uhai kuwepo mbegu na yai havina uzima kwa sababu hii Mungu anataka tuwe na makusudi haya kwa ajili ya watoto wetu. Tuwalee katika maonyo ya Bwana, mafundisho yake. Watoto wetu wafikie hatua ya kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na mokozi wao na kufuata mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha yao. Mungu anatazamia wazazi wawaelekeze watoto kwake kwa njia ya neno lake yani Biblia maandiko matakatifu jambo la pili kwa sababu ya kuwalea watoto jambo la kwanza tumeona watoto ni thawabu na tumeona namna ambavyo Mungu amewafanya watoto kuwa ni wake lakini akatupa wajibu wa kuwalea jambo la pili Mungu ameagiza tuwafundishe watoto wetu. Anasema mlee naye hata iacha. Maana yake mfundishe mtoto naye hata iacha. Kwa nini Mungu anaagiza tuwafundishe watoto? Mungu mwenyewe ametoa maelekezo ya namna ya kuwafundisha watoto wetu. Kwenye kumbukumbu sita, sita hadi saba, Biblia inasema na maneno haya nao kwa muru leo yatakuwa katika moyo wako nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembe hapo njiani na ulalapo na uondokapo Mungu ametuagiza tuwafundishe watoto Kwa wito wa Ibrahim Mungu aliwaweka kina baba kuwa wajibikaji katika kuwafundisha watoto wao washike njia ya Bwana wafanye haki na hukumu Kuwafundisha watoto wetu kanuni za Mungu na njia za neno lake ni jambo la kwanza muhimu na lazima katika familia hii ni amri Mungu aliyowapa watu wake. Mafundisho ya kiroho yanapaswa kuanzia nyumbani. Wote baba na mama wayasimamie vyema. Kumwabudu Bwana ni lazima katika familia na hii ni amri ya moja kwa moja kutoka kwa Bwana. Muumini anapaswa awape watoto wake elimu yenye kiini katika Mungu kwa bidii ambayo inawaonyesha ushirikiano wake na Mungu katika njia yake. Malezi haya yatamwandaa mtoto kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Mafunzo ya kiroho na ya kibiblia kwa mtoto Kimsingi yanatoka katika familia na sio kanisani au shule ya Jumapili. Katika maeneo haya mtoto huwa anao muda mchache sana. Hivyo mtoto anahitaji kupata mengi zaidi kutoka kwa wazazi wake. Kanisani na shule ya Jumapili husaidia tu katika mafunzo ambayo msingi wake umekwisha wekwa na wazazi wenyewe kule nyumbani kwa sababu hii 
moyo wa baba ni lazima ugeukie moyo wa mtoto ili kuulea na kuleta kwenye moyo wa mwokozi malezi yanaanzia nyumbani sasa kakumalizia tutaangalia hatua za kufuata ili kuwaongoza watoto katika maisha ya utaua na katika Kristo jambo la kwanza wazazi ni lazima wawaweke watoto wao wakfu kwa Mungu kama tulivyoona katika utangulizi wa somo hili ni vyema kumkabidhi mtoto mbele za Mungu mwanzoni kabisa. Katika Samuri wa kwanza 28 Biblia inasema kwa sababu hiyo mimi nami nimempa Bwana mtoto huyu wakati wote atakokuwa nami amepewa Bwana. Kwa ni vyema kuwaweka wakfu watoto wetu mbili wafundishe watoto kumcha bwana na kukataa uovu hapa watoto wapende haki na kuchukia dhambi mzazi ingiza ndani yao ufahamu wa mtazamo wa Mungu na hukumu kwa dhambi kazi ya kufundisha watoto ni wajibu wa wazazi wote wawili Yaani baba na mama. Baba na mama lazima watenge muda wa kuwafundisha watoto. Kukaa na kuongea nao pamoja. Kwa njia hii watoto hawa wanakuwa karibu zaidi na wanaweza kuelewa hisia zao kiraisi. Kama mzazi Yaani baba na mama hawana muda na watoto. Basi itakuwa vigumu sana kuelewa shida na matatizo yao. Na hapa wazazi wengi wameachia mahusi gelu watoto wao. Kwa mzazi hajui shida ya mtoto wake. Ila house girl. Na hii ni hatari. Hii inaweza kusababisha hatari. Kwa mfano, utakuta watoto au mtoto anaeleza shida zake kwa watu wengine maana wazazi wapatikani kiraisi wako bizi wazazi. Hii husababisha watoto kupokea ushauri na maelekezo yasiyo sahihi ambayo yanaweza kumpotosha huyo mtoto. Naomba wazazi mpange muda wa ibada ya pamoja na watoto wenu huko nyumbani. Che. Wafundishe watoto wako kutii na kuheshimu wazazi kupitia nidhamu ya Biblia. Kumrudi mtoto kwa maonyo eno la Mungu ili watoto waweze kuelewa ni muhimu wafundishe kwa neno na kwa mfano wazazi wanapaswa kumtii Kristo na kumfuata ili watoto wapate mfano halisi kutoka kwa wazazi wao hapa nakumbuka lipokuwa kule uh, Iron Mountain ya pili iliyopita lipata nafasi ya kuwafundisha watoto wa darasa la Sunday School la Wasevia na nikawafundisha kwa mfano na niliona ni namna gani wale watoto walipokuwa wakipokea jinsi ambavyo Likoni kuwafundisha kwa mfano. 
na nilikuwa nikiwafundisha juu ya utume namna ambavyo Mungu ameweka utume hata ndani ya watoto namna ambavyo watoto wadogo wanaweza kufanyika au kufanya kazi ya kimisioni ya kuwavuta watoto wengine walioko nje ambao hawaoni umuhimu wa kuja kanisani kuwavuta watoto wengine waje kanisani watoto wadogo wanaweza kufanyika kazi ya kimisioni katika kushirika kwa hiyo nikawafundisha kwa mfano na nikademonstrate kidogo namna ambavyo wale watoto wangeweza kufanya kazi ya kimisioni katika ushirika ule na nikaona imezaa matunda sana na juzi chungaji amenitumia email akaniza namna ambavyo darasa sasa limekuwa kubwa hata watu ambao walikuwa hawaji kanisani vijana ambao walikuwa hauzuri kanisani wameweza kuhudhuria kanisani kwa sababu ya kazi ya kimisioni waliofanya wale watoto hapa wazazi wanapaswa kumtii Kristo na kumfuata ili watoto wapate mfano wa namna mzazi anavyomfuata Kristo wabebe ile tabia waone umuhimu wao kumfuata Kristo kama jinsi wazazi wanafuata Kristo kuwaelekeza kuwafundisha kuwa na mienendo mema wazazi mna pasenti kubwa sana ya kuwa shepu watoto kuwa jinsi walivyo namna mzazi unavyoishi ndio picha halisi ya mtoto atakavyokuwa kama mzazi unaishi niseme kimjini mjini na mtoto naye atakuwa kimjini mjini kama mzazi miendo yako sio mizuri mtoto naye atajifunza kuishi ndivyo sivyo sasa Nitazungumza kidogo hapa na watoto. Kwamba hapa nataka nizungumze kidogo juu ya njia sasa za kuwafundisha watoto. Nitazitaja ziko njia nyingi kidogo nitazitaja. Alafu taziandika. Njia ya kwanza ni tahadhari ya hatari. Njia ya pili fundisha kweli za Biblia wanaohitaji watoto. Njia ya tatu wasaidie watoto kutii. Njia ya nne walinde watoto wako na vishawishi viovu kama vile majaribu ya dunia marafiki wabaya tamaa zao wenyewe uongo uletono wa shetani pia wafahamishe kuwa Mungu wakati wote anawaangalia na kuthamini yale wanayofanya lakini pia wafundishe watoto wako kuhusu mabadiliko ya miili yao hasa kipindi cha kubale waongoze watoto wako mapema juu ya kuipokea imani binafsi katika maisha yao wazoeze watoto wako kwenda kwenye kanisa la kiroho ambalo neno la Mungu linahubiriwa na nguvu za roho mtakatifu zinadhihirishwa pia watie moyo watoto wako kuendelea kujitenga na mambo ya ulimwengu pia waweze kushuhudia na kumtumikia Mungu jambo lingine njia nyingine 
wafundishe watoto wako kwamba Mungu anawapenda na kuwa ana makusudi maalum kwa ajili yao. Njia nyingine, waeleze watoto wako kila siku kwa kutumia neno la Mungu na kufanya mazungumzo. Ibada na maombi ya pamoja kwa familia. Njia nyingine, waandae watoto wako kuteseka na kustahimili mateso kwa sababu ya haki. Na hapa wanatakiwa wajue kuwa imeandikwa wote wapendao kuishi maisha ya utaua katika Kristo Yesu wataudhiwa. Timotheo wa pili tatu kumna mbili. Maudhi ni sehemu ya maisha kwa mtu wa Mungu. Yeyote anayeishi kwa kumpendeza Mungu kwa maana yuko kinyume na shetani pia ma, na matakwa ya ulimwengu. Yesu anasema, "Mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia kwa kuwa wao si wa ulimwengu. Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu." Yohana 17:14 Wazazi mnapaswa kuwafundisha watoto wao. Lakini njia nyingine, wazazi wainue watoto wako mbele ya Mungu kwa bidii siku zote. Lakini njia nyingine, mzazi uwe na upendo kwa mtoto wako na kuwajali kiasi kwamba unakuwa tayari kuyamimina maisha yako yawe kama dhabiu kwa Bwana ili kufanya imani yao imani ya mtoto wako ikuwe na kufanya maisha yake yawe impasavyo ka, kwa kuwa mu, kama Mungu anavyotaka wazazi ikumbukwe kuwa mali pekee sio jibu kamila kwa ajali watoto maana kizazi hiki starehe na anasi imekuwa chambo kwa cha kuwapoteza watoto mabadiliko ya kiteknolojia yamekuwa chanzo cha kuwapoteza watoto ni vizuri mzazi ukafanya yote katika uwiano mzuri ili kwa kila jambo uoneshe kujitoa kwako kwa ajili ya watoto wako na kwa kufanya hivyo Mungu atapata utukufu na kufanya ya watoto yawe mema na yenye baraka njia hizi zote zinalenga kumfundisha mtoto kwa njia ya nadharia na vitendo au mfano kwa vielelezo mwisho mzazi lazima umwekee mtoto wako mazingira mazuri ya maisha kwa mfano elimu akiba urithi mani, maombi na mambo mengi yanayofanana hayo nitoe rai leo ni siku ya mikeni na watoto natamani kuona tunaandaa taifa la Mungu la baadaye tuandae watu ambao watamtumikia Mungu baadaye iwe kiwi yako kama mzazi kuona mtoto wako anakuwa mtumishi anamtumikia Mungu anakuwa na tabia na sifa za Mungu uwe na hamu ya kuona mtoto wako anaongoza ibada za pale nyumbani anaongoza maombi anakuombea anachambua Biblia ana Siki, anakuwa na usikivu, anakuwa na hekima, anaongea vizuri, anafanya vizuri, anakuwa na ufahamu wa Kimungu. Niombe wazazi kuhakikisha tunatamani kuwajenga watoto katika misingi hiyo. Na hii iwe ni jukumu la baba na mama, sio hao sijeli. Kwa nini Mungu ameweka wajibu ndani yenu? ni vizuri kumlea katika njia za Bwana. Mungu atusaidie sana. Na Mungu atuwezeshe kuliona hili sasa na hata milele. Amen.
na namshukuru sana mchungaji Kinyaha kwa ajili ya ujumbe wa neno la Bwana uliojaa teolojia katika mafundisho na malezi ya watoto na si tupokee ujumbe wa neno la Mungu kwa moyo wa shukurani kwa makofi mengi na shangwe na vigelegele kabisa Mungu atubariki sana Asante wakati huu tunajiandaa kwa ajili ya kupokea mavuno ya watoto na leo watoto wetu wamejiandaa na sasa pia wazazi wengine Jumapili walikuwa na majukumu mengine hawakuweza kushiriki katika mavuno na pengine umekuja na sadaka yako ya mavuno lakini kuna watu walionunua vitu na pengine leo pia wamekuja na fedha ambazo wameleta kama sadaka ya mnada vile vitu ambavyo wamenunua ukiwa unaweza kuandika kwenye bahasha hii wale ambao wamerudisha marejesho taandika bahasha nje ya bahasha jina lako kitu ulichonunua alafu pia na namba zako za simu ili wazee wa kanisa watakusanya na baadaye watakuandikia risiti hiyo ni moja lakini kama kuna watu ambao Jumapili hawakuwepo na wangependa kutoa sadaka yao ya mavuno leo naomba tu inua mkono wako juu mzee wa kanisa atakuletea bahasha pale ulipo lakini pia kama watoto hawajapokea bahasha pengine mlichelewa kutoka nyumbani na watoto hawajapata bahasha na unao hapo inua tu mkono wako juu uletewe bahasha kwa ajili ya sadaka ya mavuno ni jambo la haraka kidogo kwa sababu ya muda wetu tunataka tuombe kwa ajili ya sadaka ya mavuno na watoto wote mna sadaka ze, mna bahasha za mavuno hebu watoto nyosheni sadaka e, bahasha zenu juu hivi watoto wote watoto wengi nao na bado hawana bahasha wengine wako kule hawana bahasha wazazi ni muhimu sana watoto wafundisho kutoa na tuandae watoto wetu katika kumtolea bwana kwa hivyo ninaomba kama una mtoto yuko hapa na bado hajapokea sadaka ya bahasha ya mavuno naomba mzazi upokee bahasha mweke mtoto sadaka ya mavuno tafadhali ni muhimu ni jambo la kiibada ni jambo la kiroho na mchungaji kinya amefundisha kama leo hukumpa bahasha akatoa sadaka fungu la kumi hawezi kuja kuja kuwa mto, mtoaji siku zijazo leo sadaka ya, ya mavuno kama hukumpa bahasha na kuweka sadaka tena kubwa aione ajifunze kumtolea Mungu kesho atakwenda kufanya vitu vingine mahali pengine hatakuja kujua kumtolea bwana kwa hiyo naomba tafadhali wazazi hakikisha watoto wamepokea bahasha na umemwekea sadaka nzuri na aone sadaka ambayo anamtolea Mungu wake. Taimba wimbo nambari ya 256. Wimbo wa mavuno. Tunapojiandaa 256 haya e moyo wangu. saba I'm sorry. saba haya e moyo wangu 257 wazazi hakikisha mmemwekea na kama kuna watoto mko hapo wazazi wenu wako hapa na hauna bahasha hujapokea hujakupa bahasha nenda kwa baba nenda kwa mama mwambie tafadhali bahasha iko hapa weka sadaka hapa 257 haya e moyo wangu fungu la kwanza na la pili wakati hilo zoezi linafanyika ili tuombe kwa ajili hawa watoto Asante tunaanza sasa Aya e o angu imba kwa
naomba usimame tunaimba fungu la tano tunapoomba kwa ajili ya sadaka hii ya mavuno ya watoto watoto na wazazi tusimame mashangilio yote hayamtoshi yeye mashangilio yote haya tulie tuombe watoto na wale walio e, chelewa pia kutoa mavuno yao inweni basi e, bahasha zenu juu fungeni macho yenu tunapoomba kwa ajili ya sadaka ya mavuno pamoja na vitu mbalimbali mbali ambavyo vimetolewa inua tu juu funga macho yako baba katika jina la Yesu Kristo mokozi wimidiwe kwa ajili ya siku hii ajabu sante kwa ajili ya watoto hawa ambao wanaleta sadaka yao ya mavuno hivi leo katika madhabahu yako takatifu kama ulivyotuma neno lako katikati yetu juu ya malezi ya watoto na wazazi hao wametoa sadaka wakawapa watoto hao ninaomba sasa ye Mungu wa rehema ukubali dhabihu na sadaka za watoto wako hawa uwafunike na damu yako ya thamani uwepo wako wa kimbingu na nguvu yako ya ajabu juu yao uvunje nira na vifungo vya lana na mateso katika maisha ya watoto hawa ukubali dhabihu na sadaka hizi sadaka ya mavuno ya mwaka huu ikawe baraka katika maisha yao watoto hawa wakawe vichwa na wala sio mkia wakasome darasani wakaelewe baba ninawaombea wazazi wao ambao wamewatuma sadaka hii madhabahu ni pako wape maisha marefu wasaidie katika kazi za mikono yao ili Mungu arehema wawe na vitu tele waweze kuwalea hao watoto wawe na afya na uzima ubariki sana maisha ya watoto hao na wazazi wao Bariki ushirika wetu. Uzikubali dhabihu na sadaka hizi. Wabariki watoto wako sasa na milele. Katika jina la Mungu Baba, ukazitakase sadaka zote zile zilizotolewa, sadaka vitu ambavyo watoto hao wameleta madhabahuni pako. Nasi tunazipokea katika madhabahu yako. Sasa uvitakase vyote. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Mungu makofi na vigelegele Hallelujah. Amen. Naomba uketi. Wakati utatoa sadaka. Na sisi wazazi na walezi twasindikize watoto wetu katika sadaka ya mavuno. Kwa hiyo kama kuna vitu vimetolewa wazazi wa kanisa wako hapa wataendelea kupokea. Lakini pia sadaka zetu za mavuno ya watoto ambazo ni sadaka za fedha na bahasha mlete hapa mbele. Wakati huo sasa tutakuwa tukiomba na tukiimba na tutaomba tena kwaya ya kina mama waimbe wakati watoto wanapoleta sadaka zao madhabahuni karibuni watoto katika kumtolea bwana watoto wote wasaidiwe tafadhali wapite hapa madhabahuni kwa haraka na wachungaji watawashika mikono ya baraka Naomba watoto walioko nje waanzie kule nje na watatoa sadaka hapa wengine watapitia mlango na wengine wanapitia hapa na tafadhali wazazi wa wasindikize watoto wao Mungu awabariki sana
Tawaimbe sana. Sante sana. Wakati wa sasa kwa haraka tutatumia muda mfupi sana na yote tamalizi kwa sababu ni siku yetu ya watu lakini tutatumia muda mfupi tunapokea kwanza ngonjera kutoka kwa watoto na tuna nakala za DVD na DVD ile ya mchungaji Mwambeta ya ushuhuda. Sasa wakati watoto wanafanya ngonjera kama unahitaji hilo DVD tu unanyosha mkono wako na wazee wa kanisa wanazo pale watakuletea tafadhali ushuhuda wa mchungaji Mwambeta DVD ambayo watu wengi wameiulizia sana naomba tafadhali 
hakikisha umepata nakala ya kwako. Alafu DVD ya kitambaa cha damu ya mbuzi ambayo pia watu wengi wameulizia wanazo wazee wa kanisa. Wakati tunaomba tupokee ngonjera. Ngonjera walimu tafadhali naomba muandae watoto kwa haraka kwa sababu ya muda wetu. Tunaomba tuvumiliane kwa muda mfupi watoto wetu waweze kuleta uh, ile huduma ambayo wamejiandaa kwa muda mrefu. Ngonjera kwanza. Baada ya ngonjera ni mstari wa moyo.
Wanaofaisha basi jeupe, wafanishwe watakatifu. Watu jeupe ni wokovu sio bantu. Tuwe watakatifu kwa kuwa Mungu wetu mtakatifu. Tutakatifu. Mbinguni tutaingia kwa usafi mioyo wao. Vikwazo na mashabi vinazingatiwa. Haleluya shangilia, Mikaela ameshinda. Haleluya shangilia, Mikaela ameshinda. Pongezi tunazitoa kwa mchungaji kiongozi, mwinjilisti Padshiweka na baraza la wazee. Wazazi na walezi washarika kwa kujitoa kwenu. Shangwe shangwe haleluya, Mikaela ameshinda. Makofi tena na vigelekele kabisa Haleluya Mungu wa wabariki watoto wazuri Sante sana kwa ngonjera Sante Ubwabwa na chipsi pia zipo <laughs> Na kuku Mungu awabariki sana na nashukuru sana walimu. Sasa ni mstari wa moyo. Ah, ni nzuri sana. Makofi mengi tena kwa ajili ya hawa mstari wa moyo. Mstari wa moyo. Sante sana. Wakati wa kinena mstari wa moyo bado nakumbusha wazee wa kanisa wanazo nakala za DVD. Tunafanya mambo yote kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tafadhali kama unahitaji nakala ya DVD na hasa ushuhuda wa mchungaji Mwambeta ni muhimu sana. Ule ushuhuda ulizungumzia mambo ya deliverance na leo ni siku ya watoto. Ni muhimu sana uwe nayo nyumbani. Asante. Haya mstari wa moyo sasa. Shughuli iko hapa. Hebrews chapter 11 verse 1 Now faith in the substance of things hope for heaven not seen Amen Oh sante sana Kenya hapo atanisaidia Na nane mstela kwanza nao nasema wewe bwana nguvu zangu napenda sana Amen Wakorinta pinlangu wakumu, mstari wakumu na saba, nao na semu, lakini ya ajisifu ya na ajisifu, katika buwana, amin. Sante. Romans chapter 8 verse 28, he says that, And we know that in all things God works for good for those who love him, who have been according to his purpose. Amen. Thank you. Kinyaa hata nisaidia badai. Nuka nangu wa kumina nane mstari hii na sabi. Nao nasema. Akasema. Visiba zekana kwa nandami vina zekana kwa mungu. Sante. Makofi mengi ya mani. Wanafanya bizuri. Sante. Mithari kubila tatu mstari wa shila hile. Lao nasema. Lea seti bafi bwake kumchukua malai. Bale ya mpendai kununu mapema. Amen. Makofi mengi. Sante sana. Sante. Kaburi ya miya kumna tano mstara wa kumna sita. Nao nasema. Mbingu ni mbingu za bana bali nchi ya meapa na damu. Amen. Makofi mengi. Sante sana. Kaburi ya miya kumna tano mstara wa kumna sita. Nao nasema. Mbingu ni mbingu za bana bali nchi ya meapa na damu. Amen. Nao nasema. E nafsi yangu umimidi buwana. Na mbote vilipe ndani yangu. Vilimidi na keta katifu. E nafsi yangu umimidi buwana. Wala usidisa ufazili za kezote. Amen. Makofi mengi. Sante. Zabuli ya miya moja ishina moja mstari wa kwanza adi wa nani. Na unasema. Ntainua macho yangu ntazame milima. Saada angu utatoka api. Saada angu katika bana. Halia zifanya mbingu na nchi. Asi wache mguu wako usogezwe. Asi sinzia kulindai. Namu, hata sinzia wala hata lala usingizi. Ya alie mlinzu wa Israel. Bwana ndie mlinzu wako. Bwana ni uvulu wa mkono wako wa kume. Jua lita kupigia mchana wala mwezi wakatu wa usiku. 
Bwana atakulinda na mabaya yote. Bwana atakulinda nafsi yako. Bwana atakulinda utokapo na wengine hapo tangu sasa na hata milele. Haleluya. Piga magofu mimi. Piga tena vigele gele. Haleluya. Yohana kwanza mwangu ni mstari wa 7 hadi 8. Naona sema wapenzi na tupendaye kwa kuwa pendo atoka kwa Mungu na kila mpendaye mazalendo na Mungu na anamjua Mungu. Ya sio penda ajui kama Mungu ni upendo. Amen. Amen. Walumu kuna moja sawa sina tatu na wanasema jinsi zilivyo ku utajiri na hekima na maarifa ya Mungu. Hukumu zake zitunguziki, wanja zake zitafutikane. Amen. Amen. Makofi mengi kabisa. Asante. Eh, hey, jamaa. Yana kuna nne mstara kuna tano hadi kuna sita. Na unasema nikinipenda nitasisika amri zangu. Nami nitamuomba baba ape msaidi mwingine ili akae nani hata milele. Amen. Haleluya. <laughs> Mungu akubariki sana. Mithari 16 mstari 20. Na unasema atakayetafakai neno atapata mema na kila muamini bwana anaheri. Amen. Amen. Ayu 22 mstari 21 na unasema Yesu na Mungu na amani. Amen. Makofi mengi. Zabuni mia moja mstari kwanza hadi ya pili na unasema fanyeni bwana shangwe dunia yote tumekieni bwana kwa furaha njoni mbele zake kwa kuimba amen good thank you wewe utasema baadaye baada ya pili good staramoya na asema mtoto katika njia Good, makofi mengi. Good. Yohana mlango wa 5 mstari wa 8 hadi wa 15. Nao nasema, Yesu akamwambia, simama jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu akawa mzima, akajitwika godoro lake akaenda. Nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo, kwa sababu hiyo Wayahudi wakamwambia yule mtu aliyeponywa, leo ni sabato wala si halali kwako kujitwika godoro. Akajibu, yule aliyenifanya kuwa mzima ndiye aliyeniambia jitwike godoro lako uende. Basi wakamuuliza, leo aliyekwambia jitwike uende ni nani? Lakini yule mtu akumjua ni nani? Maana Yesu alikuwa amejitenga kwa sababu palikuwa na watu wengi mahali pale baada ya hayo Yesu akamfuata hekaruni akamwambia angalia umekuwa mzima usije ukatenda zambi tena lisije likakupata jambo lingine hilo baya zaidi yule mtu akaenda zake akapasha habari wa Yahudi ya kwamba ni Yesu ndiye aliyemfanya kuwa mzima amen Good. Joshua chapter 22 verse 5 But take diligently to do the commandment and the law which Moses the servant of the Lord charged you to love the Lord to keep his commandment to lean not to him and to serve him with all your heart and with all your soul Amen amen Makofi mengi kabisa haleluya Thank you Zaburi 102 mstari wa kwanza hadi wa pili na unasema E bwana usikie kwamba kwangu kileo changu kikufikie usinificha uso wako siku za shida zangu siku nikutapo unijibu upesi amen Oh good Asante sana A Philippine stara 12 paka 13 na unasema Najua kuziliwa tena najua kufanikiwa katika hali yoyote na katika mambo yoyote nimefundishwa kushiba na kuona nja kuwa na vingi na kupungukiwa na yaweza mambo yote katika ya mtengu amen Makofi mengi haleluya good na yaweza mambo yote katika ya mtengu Asante Yohana 17 mstari wa 17 na unasema Atakasi kaiye kweli neno yake ndiye kweli. Amen. Amen. Makofi mengi. Good. 
Isaishi na sita mstalo anne na wanasema mtumaini bwana siku zote maana bwana yehova ni mwamba milele amen amen makofi mengi kabisa asante sana kwa galatia 5 mstalo 16 paka 17 na wanasema basi nasema endeni kwa roho wala mtazitimiza kama tamaa za mwili kwa sababu mwili ushindana na roho na roho ushindana na mwili kwa maana hizi zipingana hata muwezi kile mnacho mnayofanya amen makofi mengi kabisa juu asante sana Luka 21 mstari wa 29 hadi wa 33 na anasema akawaambia mfano utazameni mtini na miti mingine yote wakati ishipo na kuchipuka maona na kutambua wenyewe ya kwamba majila ya mavuno yamekwisha karibu nanyi kadhalika mwanapo mambo haya yaanza kutokea tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu u karibu Amin naambia kizazi hiki hakitapita hata hayo yote atimie bingu na nchi zitapita lakini maneno yangu hayatapita kamwe amen amen makofi mengi kabisa haleluya methali 19 mstari 15 hadi 16 nao nasema uvivu mtu mtu katika usingizi mzito Asa. na nafsi yake mvivu taona njaa bali yaifadhi amri ifasi nafsi yake bali asiangalia njia yake atakufa amen makofi mengi kabisa yes. Ephesians chapter 6 verse 1 to 15 it says children obey your parents in the lord for this is right honor your father and mother which is the first commandment to the promise that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth fathers do not exasperate your children instead bring them up in the training and instructions of the lord slaves obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart just as you obey christ obey them not only to win their favor and their eyes on you but like slaves of christ doing the will of god from your heart serve so wholeheartedly as if you're serving the lord not men because you know the lord will reward everyone for whatever good he does and masters treat your slaves in the same way do not threaten them since you know he who is both their masters and yours is in heaven finally be strong in the lord and in his mighty power put on the full armor of god so that you can take your stand against the devil's scheme for our struggle isn't against flesh and blood but against the rulers against the authorities against the powers of this dark world against the spiritual forces of evil in the heavenly realms therefore put on the full armor of god so that so that when the day of evil comes you can stand your ground and after doing everything to stand stand firm with the belt of truth buckled around your waist and with the breast plate of righteousness in place and with your feet lifted with the readiness that comes from the gospel amen wonderful 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 hallelujah good ah mega church mataishi na moja mstaishi na nanda data 32 na unasema lakini mwaonaje mtu mmoja alikuwa na wana wawili akamwendea la kwanza akasema mwanangu leo nenda kafanye kazi katika shamba la mzabibu akajibu akasema naenda bwana asiende akamwendea la pili akasema vile vile naye akajibu akasema sitaki baadaye akatubu akaenda je katika hao wawili ni upe aliyefanya mapenzi ya babaye wakamwambia ni yule wa pili basi Yesu akawaambia amini na waambia watazao shuru na makaba wanatangulia kuingia katika ufalme wa Mungu kwa sababu Yohana alikuja kwenu kwa njia ya haki ninyi msimwamini lakini watazao shuru na makaba wanamwamini nanyi hata mlipoona mkutubu baadaye kumwamini amen makofi mengi kabisa Sabuni 16 nao nasema Mungu unihifadhi mimi kwa maana nimekukimbilia wewe nimemwambia Bwana ndiwe Bwana wangu sina wema ila utokao kwako watakatifu walio duniani ndio walio bora hao ndio ni hao ndio niliopendezwa nao Uzuni za ozita ongezeka wambadili o Mungu kwa mwingine sitazimimina sadaka za ozadam wala kuyataja majina ya omidomoni mwangu bwana ndiye fungu la posho langu na la kikombe changu wewe ushika kura yangu kamba zangu zimeni aguki ama ali pema 
Nam ni me pata hurisi mdur ni tamu hivi diwana aliye ni pashauri Nam tima wahu ume ni fundisha usiku ni memweka bwana mbele yangu da ima kwa ku ayuko ku ume ni kwangu sita ondoshwa kwa hiyo moyo wangu unafu Moyo wangu unafura inao utukufu wangu unashangilia na mwili wangu utaka kwa tumaini maana utakuachi akuzimu nafsi yangu wala hutamtoa mtakatifu kuaone uharibifu utanijulisha njia ya uzima mbele za uso wako ziko furaha te na katika mkono wako una mema ya milele amen holy holy hallelujah ti makofi tena makofi mengi hallelujah good yeremia chapter 33 verse 3 and it says call to me and i will you and show marvelous and wonderful things that you know nothing about say amen Amen. Makofi mengi. Asante sana. Good. Exodus 14 verse 14 it says, Lord will fight for you and you will be silent. Amen. Amen. Good. Asante sana. Mesali 7 mstari wa 1 hadi wa 3. Nao nasema mwanangu ashike maneno yangu na kuzoe kamili zangu akiba kwako ukazishika sheria zangu ukaishi na sheria zangu kama mboni ya jicho lako ukaandike juu ya vidole vyako ukaandike kwenye ubao wa moyo wako amen makofi mengi kwa mzee wa kanisa haleluya amen hebu tuwashangilie kwa makofi mengi anapata maelekezo kwa profesa wao parishiweka na akanambia mpaka hapo mchungaji angalao katika ibada hii ya kwanza kwa sababu ya muda wetu hebu tuwapigie makofi mengi kabisa ya shangwe haleluya niombe uh, mwinjilisti parishiweka na mwalimu wa Sunday school asimame hapa mbele tafadhali tunalo neno la shukurani kwa ajili yao najua tumeandaa utaratibu mbalimbali lakini angalau kufahamu hata walimu hawa ambao wanatumika hapa kanisani na watoto walimu wa Sunday school na parishiweka na mwinjilisti naomba msimame pale kwa pamoja kwanza tupate picha ya pamoja pamoja nanyi lakini pia kufahamu ya kwamba hawa ndio walimu wetu e, malezi ya watoto yanasimamiwa na sana na parishiweka wetu wa ushirika pamoja na walimu wa Sunday school tafadhali walimu hampo Hawa ni walimu wetu wa Sunday school chini ya parishiweka wetu wako walimu wametawanyika maeneo mbalimbali mbali. wale wa darasa la Kiswahili darasa la Kiingereza wanapokezana kwa zamu nataka mpate picha ya pamoja yani hilo tu ni zawadi kubwa sana leo katika ibada hii ya kwanza ambayo Mungu amewapa jamani tuwashangilie kwa makofi mengi makofi ya kutosha kabisa ya ya Hawa ni walimu wetu. Ni walimu wetu. Na walimu hawa wanatumika sana hapa kanisani kwa muda wao mwingi kufundisha watoto hawa. Walimu tunawatakia baraka za Bwana. Kwa niaba ya baba askofu ninawashukuru sana. Asanteni kwa kazi nzuri ambayo mmeandalia watoto hawa. Na leo mnaona watoto hawa wakiwa wana uwezo wa kuisoma Biblia, wameifadhi Biblia nafsini mwao na katika roho zao kazi hii ni ya baraka ninawashukuru sana na Mungu awabariki wa Mungu awatunze wa Mungu awainue wa kazi yenu sio bure lakini katika Kristo Yesu mmepanda na mtavuna mara elfu hebu tuwapigie tena makofi mengi haleluya sasa niombe ni niwashike mkono 
uh, uh, wakati tarumbeta wakimba.